জয় নাকি এটা তো জয়ের নাম্বার না অবশ্য অন্য নাম্বার থেকেও ফোন করতে পারে হ্যালো আপনি কি আমাদের এখানে ফোন করেছিলেন আমি ক্যালকাটা লেডিস হোস্টেল থেকে বলছি হ্যাঁ হ্যাঁ আমি নানি দেবরায় বলছি আপনাদের হোস্টেলে কি সিট খালি আছে হ্যাঁ আছে আমি আপনার ডিটেইলস গুলো পেয়েছি সেই জন্যই ফোন করলাম আচ্ছা আমি আজকেই মানে এখনি আসতে পারি কি তাহলে আমি আজকে থেকেই থাকব তার আগে একটা কথা বলুন তো আপনি কি একা আসছেন না আপনার ফ্যামিলির লোক সঙ্গে আছে না মানে আমি একাই আসব কোনো অসুবিধা আছে অবশ্যই আছে আমরা এভাবে বোর্ডার রাখি না বাড়ির লোকের পারমিশন ছাড়া আমরা কাউকে এলাও করি না সরি আর বাড়িতে যদি তেমন কেউ না থাকে তাহলে তাহলে এমন কাউকে দিয়ে রেফার করান যাকে আমরা বিশ্বাস করতে পারব বিনা রেফারেন্সে রাখা সম্ভব না সরি হ্যালো হ্যালো গাড়িটা কি একটু দাঁড় করাবো এক কাপ চা খাবেন ম্যাডাম এনে দি না না কাকু লাগবে না আমি ঠিক আছি আপনি চলুন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাকে কলকাতায় পৌঁছতেই হবে আর কতক্ষণ লাগবে এই তো আর ঘন্টাখানিক মতো লাগবে ম্যাডাম ঠিক আছে চলুন কলকাতায় গিয়ে দেখছি কি করা যায় সবার আগে আমাকে একটা থাকার জায়গা খুঁজতে হবে তোরনা বিয়ে হয়ে গেছিল তাহলে আমার বস তোর বয়ফ্রেন্ড হয় কি করে আর তুই এই নার্সিং হোমের সাথে যুক্ত সেটা আমি জানতাম না কেন আমাকে কেউ জানানোর প্রয়োজন বোধ করেনি কেন করেছিল তো সেই জন্যই তো তোর বস তোকে সেদিন নার্সিং হোমে ডেকেছিল শুধুমাত্র আমার সঙ্গে আলাপ করবে বলে তুই তো এলি না ওকে স্যার তাহলে আমি এখন আসি আরে দাঁড়াও দাঁড়াও এত তাড়া কিসের তোমার সঙ্গে একজনের আলাপ করিয়ে দেব একটু ওয়েট কর আর সাথে স্যার আগুনে জল ঢেলে দিলি তারপরে তোর মনে হচ্ছে ওই ছেলেটা আমাকে বিয়ে করবে বা ওর মা বাবা আমার সাথে ওর বিয়ে দেবে যে মেয়ের এক্স বয়ফ্রেন্ড গিয়ে তার বিয়েতে ভাঙচুর করে কোনোদিনও সেই বাড়িতে তাকে বউ হিসেবে মেনে নেবে তোর মনে আছে আমি তোকে বলতাম যে তুই লুজার তুই লুজার তো কি হয়েছে আমি তো লুজার নই আমি তো আমার অ্যাম্বিশন ফুলফিল করবোই সাম্রাজ্যের মালিকি হতে চলেছি আমি আমাদের বিয়ে হতে চলেছে আর তুই জানিস এই নার্সিং হোমের ওয়ান অফ দ্য ডিরেক্টর হলাম আমি জানিস তো একদিকে না ভালোই হয়েছে আমি তোকে ছেড়ে দিয়েছিলাম আমি যদি তোকে না ছাড়তাম তুই এই জায়গায় পৌঁছতিস জানিস তো আমি না বলেছিলাম যে আমি চাই তুই এই নার্সিং হোম জয়েন করিস সেদিন যাবার তোকে সেদিন দেখলাম না যে তুই গ্রিন করিডোর করে ওই পেশেন্টকে নিয়ে এলি তারপর অপারেশন করলি তাহলে সাকসেসফুলও হয়ে গেলি তুই নিউজে এলি আমার জয় যাকে আমি লুজার ভাবতাম সে কতটা ভুতলে গেছে আমি জানি তুই আমাকে ভালোবাসিস দেখ একটা সময় ছিল যখন তুই আমাকে খুব ভালোবাসতিস জয় আমরা আবার আগে যে আগে ফিরে যেতে পারি না বল না জয় বল না এই একটু আগে বলি আমার বস তোর বয়ফ্রেন্ড তাকে তুই বিয়ে করবি আর এক্ষুনি আমার সাথে সবকিছু ঠিক করতে চলে 
তো <laughs> এরকম করে বকলে তো কিছুই বুঝতে পারছে না জয় বেরোনোর আগে তো এত কথা বলছিলে কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছিল তা কথাটা বন্ধই বা করলে কখন আর শুরুই বা করবে কখন কাকুমনি কাকুমনি কি তোমার সাথে কথা বলছে না না সেটা করলে কোনো অসুবিধা ছিল না কিন্তু আসলে কারোর সঙ্গেই কথা বলছে না আচ্ছা ঠিক আছে কথা বলতে হবে না কিন্তু তোমার এই ধোঁয়াটাকে তো একটু বন্ধ করো আমাকে কলকাতা কর্পোরেশন থেকে ফোন করেছিল এক্ষুনি কর্পোরেশন থেকে কেন কি হয়েছে গো ওদের ওই মশা মারার কামান দাগার লোকের অভাব হয়েছে বুঝলে ভেকেন্সি আছে আর ওরা জানতে পেরেছে যে আমার মা তো দারুণ ধোঁয়া দেয় তাই বলছিল আপনার মাকে একটু চাকরি দেব পাঠাবেন সত্যি না হাসা হাসি করো না তো তোমরা আমি বকে দিয়েছি ওদের ছোট মা ছোট মা বলছিলাম যে তুমি কি টিভি দেখবে চালিয়ে দেবো ওই তো টিভি দেখবে কিন্তু তুমি যে অনুষ্ঠানটা দেখতে ভালোবাসো আমরাই বুঝতে পারছি না আমাদেরই দোষ কাগজ পেন এনে দিয়ে লিখে দেবে কথাও বলবে না লিখেও বোঝাবে না মা তোমায় ভূতে ভর করলো না তো সে তুমি যতই চোখ পাকাও তোমার ইশারা খুব খারাপ কারো কিছু বোঝার সাধ্যি নেই নাচ 
কিন্তু মা আপনি তো সব সময় সিরিয়ালি দেখেন তাহলে আজকে কি হলো আরে বাবা তোরা কি সত্যি বুঝতে পারছিস না ও কি বলতে চাইছে আর সোনা তুই কি বলছিস জাতা মোশা মারার কামান দেখার জন্য তোর মাকে খুঁজছে কর্পোরেশন আরে তা কি বলবো বলো তো হ্যাঁ দেখো বাড়িটার কি অবস্থা করেছে দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তো তাতে তো এক্সজস চালালেই হয়ে যায় না না আমি বুঝতে পারছি শুক্লা কি বলছে ওরে বাবা নিউজ চ্যানেলটা খুলে দাও ও তো জয়ের প্রোগ্রাম দেখতে চাইছে সেই জন্যই তো বাড়িতে এত দম দাঁড়াক্কা কদিন ধরে এটা বুঝতে পারছিস না হ্যাঁ চালিয়ে দাও রাইট দেখেছো এইটাই ছোট মা বোঝাবার চেষ্টা করছে আমরা এতক্ষণ ধরে বুঝতেই পারলাম না জি 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 আরে আরে নিউজ চ্যানেলটা চালাও তাড়াতাড়ি এই তো ছোট মা চালাচ্ছে 